உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி உள்ளத்தில் உள்ள நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு வந்து தமிழக அரசு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் வந்து ஊரடங்கு ஜூலை மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் நீடிக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லி இருக்காங்க அதுல சில விளக்கங்களும் சில தளர்வுகளும் சில முன்னேற்பாடுகளும் இருக்கு குறிப்பா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா வரக்கூடிய ஜூலை மாதம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரை ஊரடங்கு பொதுவாக நீடிச்சிருக்காங்க இப்ப கடுமையா ஊரடங்கு இருக்கக்கூடிய சென்னையை சுற்றியுள்ள நாலு மாவட்டங்கள் இருக்குங்கள சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த நாலு மாவட்டங்களில் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க வருகிற ஐந்தாம் தேதி வரை இந்த முழு ஊரடங்கு தொடங்குது ஐந்தாம் தேதி பிறகு என்ன நிலைமை அந்த சென்னையை சுற்றியுள்ள நாலு மாவட்டம் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த நாலு மாவட்டங்கள் இல்லாம மதுரை தேனி இந்த மாவட்டங்களை வந்து அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க முழு ஊரடங்கு வந்து இது வந்து தொடரும் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த மாவட்டங்களில் வந்து புதிய புதிய சில வழிமுறைகளை பின் பற்றி நடக்கும் சொல்லி இருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த தூ ஜூலை மாசத்தில் வரக்கூடிய நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இருக்குங்கள்ல பத்தொன்பதாம் தேதி ஒன்று பத்தொம்போது ஆறு இருபதுக்கு பிறகு இந்த நிலை தொடர்ந்து இருக்காங்க அதாவது பத்தொம்போது ஆறு இருபதுக்கு முன்னாடி என்ன நிலை இருந்துச்சோ அந்த நிலை வந்து மற்ற எல்லா இடத்துலையும் தொடர்ந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜூலை மாதத்தில் வரக்கூடிய நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் ஐந்தாம் தேதி அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பன்னெண்டாம் தேதி பத்தொம்போதாம் தேதி இருபத்தி ஆறாம் தேதி மொத்த நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வந்து முழுமையான ஊரடங்கு தமிழகம் முழுவதும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது முக்கியமாக கவனிக்கப்படுது <laughs> ஆனால் இனிமேல் வந்து இந்த சூழ்நிலையில் கொரோனா சூழ்நிலையில் நவம்பரில் ஆரம்பித்து ஏப்ரலில் முடிக்கலாமா அதாவது கல்வி ஆண்டுடைய காலத்தை ஐந்து மாதங்கள்லேருந்து ஆறு மாதங்களாக சுருக்கலாமாங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலாண்டு அரையாண்டு பரீட்சையெல்லாம் வைக்காம நேரடியாக முழு பரீட்சையை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அதுக்கு அடுத்த பட்டமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் மாவட்டங்களுக்குள்ளே வந்து போகலாம் வெளி மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு போகிறா இருந்தால் இ பாஸ் வாங்கிட்டு போயிடும் ஏற்கனவே மண்டல மண்டலங்களுக்குள்ளே போகலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு மண்டலங்கிறது நாலு ஐந்து மாவட்டங்கள் அடங்கி இருந்துச்சு அதை இப்போ நீக்கிட்டு ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து மறு மாவட்டம் போகிறதுனாலே வந்து இ பாஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வச்சுருந்தாங்க இன்னொரு கட்டமாக உள் ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ளேயே பஸ் போக்குவரத்து இருந்துச்சு அதாவது அரசாங்க பஸ்களும் தனியார் பஸ்களுடைய போக்குவரத்து இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இந்த புதிய உத்தரவுப்படி அந்த மாதிரி பேருந்து போக்குவரத்தை தடை பண்ணிட்டாங்க ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ளேயே கிடையாது ஆனால் நம்மளுடைய சொந்த வாகனத்தில் வந்து போய்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அரசாங்கங்கள் வெளியெடுக்கக்கூடிய விவரமான நிறைய விவரங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான விவரம் என்னென்னா ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு ஊரக பகுதிகளில் உள்ள கோவில்கள் சர்ச்சுகள் மசூதிகள் திறக்கலாம் வழிபடுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கலாம் இருக்காங்க அதாவது கிராமத்தில் மட்டும் பேரூராட்சி கிடையாது நகராட்சி கிடையாது மாநகராட்சி கிடையாது என்ன காரணம்னா இந்த மாதிரி பெரிய ஊர்களில் அனுமதி கொடுத்தா கூட்டம் அதிகமாகிரும் சமூக பரவல் வந்துடுங்கிறதுக்காக கிராமங்களில் மட்டும் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு எல்லை எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கோவில் இருக்குன்னா அந்த கோவிலுடைய வருமானம் மாத வருமானம் பத்தாயிரத்து கீழே உள்ள இருக்கிற மாதிரி உள்ள அந்த ஆலயங்களில் வந்து அந்த வழிபட அனுமதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புதிய திட்டத்தை சொல்லியிருக்காங்க இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பெரும்பாலும் எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களும் அங்காங்கே இருக்கக்கூடிய வணிகர்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ நடத்துகிறப்ப வந்து சில ஊர்களில் வணிகர்களாகவே முன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மத்தியானம் ரெண்டு மணியோடு சாத்துற மாதிரி சாயந்தரம் அஞ்சு மணியோடு சாத்துற மாதிரி ஆறு மணியோடு சாத்துற மாதிரி அவங்களாவே சில கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தி அறிவிப்பு செய்கிறாங்க அதில் வந்து சில மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் உதாரணமாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களோட ஒரு சமீபத்தில் வந்து ஒரு அறிக்கையை சொன்னாங்க இப்படி ஒவ்வொரு சங்கங்களும் உங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்கள் ஒரு 
நேரத்தை சொல்லாதீங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய யோசனை எதுவாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரோட எங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வாங்க நாங்கள் உங்களோட ஆலோசனை பண்ணி இங்கே உள்ள சுகாதாரத்துறை மற்ற மற்ற மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றபடி நகராட்சி நிர்வாகத்தில் உள்ளவங்க எல்லாரையும் கலந்துக்கிட்டு என்ன முடியுங்கிறத நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் ஆளுக்கால் அறிவிச்சாதீங்கிற ஒரு சொல்லிட்டு இன்னொரு புதிய தகவலை சொல்லியிருக்காங்க கல்யாணம் காட்சியெல்லாம் தேதி குறிக்கிறது சரி ஆனால் தேதி குறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கெங்கே உள்ள நிர்வாகத்திட்ட வந்து அனுமதியை வாங்கிக்கோங்கன்னு ஒரு புதிய உத்தரவையும் சொல்லியிருக்காங்க காரணம் என்னென்னா இவங்க முன்னாடியே நாங்கள் தேதி குறிச்சிட்டோம் சொல்லி அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதாச்சும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டேட்டில் நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க அப்படிலாம் நடத்துறதுக்கு அனுமதி இல்லை திருமணங்களாக இருந்தாலும் மற்றபடி வந்து இந்த உயிரிழப்பு போன்ற நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் ஐம்பது நபர்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஆனால் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் தேதி குறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து அங்கேங்கே உள்ள நிர்வாக பேரூராட்சி ஊராட்சி நிர்வாகத்தை அனுமதி வாங்கிக்கங்கிற ஒரு யோசனையை சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசு வந்து எப்போதும் போல உள்ள அந்த முகக்கவசம் கிருமி நாசினி சமூக விலகலை பூரா கடைபிடிச்சு இந்த கொடிய நோய் தொற்றிலிருந்து நம்ம விடுபடணுங்கிற ஒரு அனும ஒரு உத்தரவை சொல்லியிருக்காங்க அரசுக்கு ஒத்துழைப்போம் சுகாதாரமான வாழ்க்கையை பெறுவோங்கிற இந்த நல்ல கருத்தை தான் இந்த உள்ள தொழில் சேனல் மூலியமாக சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்றும் இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி